迎光临，欢迎光临，进里面看看吧。哎，素汐，坐下坐下，继续当你的模特。坐着，人会越来越多的。奶奶哟，您今天怎么这么漂亮啊？你看我这身衣服漂亮吧？是柳师傅送给我的，我特别喜欢。我呀，想穿着这身衣服去照张相去，可到了照相馆，他说要一块钱一张。哎呦，我可舍不得。童小姐啊，你不是会画画吗？你给我画一张相，好啊，等我百年以后啊，呃，就可以当遗像了。啊啊啊啊！奶奶，我们家小姐可是搞艺术的。不是画一项的。哎呦，我说童姑娘啊，你就给我画一张好吗？要不然等我百年，撒手归西了，没什么东西留给我孙子有个念想啊。好，奶奶您放心吧，我一定给您画的可漂亮了。小姐画的真好，哇，真像。<笑>好了，扣子奶奶，我画完了。哎，好，你看看我画的像不像？喜欢吗？哎呀，太像了！<笑>谢谢你，童小姐。不用谢。哎，扣子奶奶不用给钱，哎、不不不真的不用给钱，要给要给。哎呀，真的不用，要要奶奶不用，我免费送给您的。真的，奶奶给你开个章啊！哎呀，哎呀，太像了，谢谢啊！哎呦，我的一像啊！<笑>二少奶奶，二少奶奶，少爷说，让你三分钟内必须回到新房，否则他就敲锣打鼓到处说，二少奶奶离家出走了，让二少奶奶这辈子再也别想出门了。什么？大太太好不容易答应小姐，今天晚上可以在书房看书，小姐才找了那么多的书。一分钟过去了啊！不能让小恶魔抓住我的把柄，快跑，快跑！我回来了，我回来了。知道怕我了吧？谁怕你啊？我可是你的债主。念念，这张是赎回的当票。你股票挣钱了？只挣了八成的利润。还我嫁妆。先等一下，急什么急？看一下这个再说，啊？哎，不许动，只许看，啊？什么？你注资成为婉居最大的股东？我不答应，你凭什么那么自以为是、为所欲为啊？哎，干嘛？我想从你脸上找到我为什么讨厌你的理由。你很热心，但你惹的麻烦比你能解决的问题还多。你的眼睛好大，但是打麻将不会算牌。还有啊，你的脑门上面全写着“笨”字，笨的连我都看不下去了。喂，你说够了没有？我说够了，但我还没有说完。等一下。刚才是你问我凭什么，我就凭这个。你看看底下签名是谁？这可是你自己亲自邀请我当大老板的，看看。给我签个名吧。没问题。是股票？不对，你又给我设陷阱。哭吧，你的痛苦是我快乐的源泉。交易？什么呀？杜运堂，你折磨我、陷害我，无非就是为了“交易”两个字。说吧，这次又想让我为你做什么？
帮我把这个抄一遍，明天我爸还问我要呢。管理心得。这本书文笔简练，通俗易懂，而且实用性也很强。谁写的？嗯，当然是他写的了，陈词滥调，还要我一个晚上把它给背熟，今天晚上还要抄一遍，明天还要问我经商体会呢。你很怕你父亲经常挨家法是吧？哪有？交易取消，我不答应。你怎么可以这样呢？哎，你要怎么样才可以帮我抄一次啊？你非要逼我出绝招不可啊？除非我们达成一个协议，从今天开始，我们要成为亲密有间的夫妻。我只会做亲密无间的夫妻，那不可能。反正你讨厌我，我满脑门子都是个笨子啊。这样吧，你给我白天做正经事的自由，我就给你晚上做不正经事的自由。我们是一对人前恩爱无比的假夫妻，亲密有间，明白了吗？你想利用我？你又何尝不是在利用我？亲密有间，成交，成交，好，好玩。现在那里，谁过界就要受罚的。我知道，我只是怕你晚上会偷袭我。做梦去吧！还给我，起来呀！哎对啊，怎么回事？啊！啊！啊啊喂，杜云涛，你不许过界，亲密有间。松开你的小胖手吧，亲密有间。小姐，小姐，刚才不知道谁把闸给拉了，修好了，修好了。讨厌！啊，这是中间线，不许再过界了。嗯。是不是应该做做 advertisement 啊,啊？什么意思？你没学过英文吗？就是做广告的意思。哎，尽管你们开在那个京邦街那么繁华的街道上，但是你旁边小店太多了。要是不做广告的话，我怕会闷死在深巷里。嗯，对呀、啊，我
们是应该有个广告创意。谢谢你啊。喂，你去哪儿啊？你是不是忘了我有晚上做不正经事的自由？赶紧把它给抄了，要不然你自己小心点啊。真是没想到，小恶魔居然也有犯傻的时候。小姐，谁犯傻？当然是他，他哪会傻呀？苏西，这本《杜氏管理心得》，句句真知灼见，只有他这个傻瓜才会觉得是陈词滥调。不过他倒是提醒了我，我确实应该有一个 the w o r t i s m e n t 什么？饿得我踢死他们？<笑>就是广告创意的意思。走，素汐，咱们现在就去找广告材料去。哎，少爷，少爷，少爷。我跟你说，回房去睡觉吧，别去花房了啊！我去看看呢。哎，少爷，我跟你说，昨天晚上我做了一个噩梦。我不想知道，我只想去看看。哎哎，少爷，少爷，老爷刚刚说过，让你赶紧回去休息，回去吧。等等等等，我就去看看，怎么样？哥，哎呀，哎呀，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷。我的门呢？啊，我我知道啊。那窗呢？窗，自己长翅膀飞了吧？我告诉你，你今天不跟我说实话的话，我让你一辈子吃不到绿豆饼。哎呦，少爷少爷，这这这这这这这惩罚太可怕了！我说我说我说，是少奶奶叫人把那个玻璃给卸走的。他干什么？他说：“饿得我踢死他们。”谁让他为所欲为、自以为是的？少爷，这是二少奶奶擦的。他说：“玻璃门被卸走以后，大提琴会淋雨的。”所以他就在上面盖了把阳伞。哎，也不知道二少奶奶是聪明还是傻，她应该知道这把大提琴是少爷送给清平小姐的。也许我真的误会了他。嗯、太太啊，是母亲啊，您怎么来了？云堂又不在家，你这个做妻子的，是不是该管管？母亲，您教过我，丈夫是天，杜云堂不愿意回来，我也没有办法，只能让他随心所欲。是你自己要随心所欲吧？嗯。姑爷回来了。啊，我回来了。你怎么喝这么多酒啊？哟、哦。云堂，你也不好好管管你的太太，大白天的总是不在家，你不知道啊？我知道，是我让他跟我一起去玩的。我想让他知道什么叫风流不正经，省得每天我看他傻乎乎的当我胃口。你真是的，当心他学坏了。云堂要是护着你，我就睁一只眼闭一只眼。如果你要是把云堂给得罪了，那我也帮不了你。好好照顾你的丈夫。是。母亲，您慢走。
，谢谢了。这下彻底无言了，你到底会不会哭鼻子呀？你的眼泪是我的补药。别再装出没心没肺的样子了，你骗不了我。你的心不也在为清平流泪吗？知道了，是，我都知道。我有我的前缘，你也有你的情深。我知道，你心里只有清平，所以以后啊，别再假装吃我的醋，我不上当。反正你是大股东，砸的都是你自己的钱。因为你在糟蹋我的钱。你知道这种破杯子，摆在百货公司里，对这一堆根本就没人买。可我卖的是我的创意。你的创意就花在这种地摊花什么？再不动动脑子，你就变成猪一样了。哎呀，姑爷，你，你的手流血了。哎，我看看。记住，亲密有间。哎，果然啊，好的创意画在市面上少见的杰克玻璃杯上，非常独特。小姐，有时候恶魔姑爷的主意还挺好的，至少这次咱们没吃亏上。佟小姐。佟小姐，大头，佟小姐，大头，大头，你要的太湖石，我给你搬来了。你看，这就是。谢谢啊，放这就好了，放这就好。小心。谢谢啊，慢点慢点，挺重的。好，谢谢。哟，最近杨老板们都迷上了中国园林。哎呀，这石头够味儿啊，你们卖吗？哦，呃，卖的，卖。对对对对，卖卖卖。只要你现在买，我们还管送货呢，是吗？好，你说多少钱？啊、哦，小姐，三百块。没问题，给。谢谢你啊，哎，谢谢，谢谢。来，给我搬回去吧。好嘞，哎，慢点，慢点，慢点。哎，走了，走了，走了，走了，走。好，再见啊，再见，再见。小姐，太神了。这买回来不到一年，竟然翻了三倍啊！你小点声，成本价不能外泄、嗯。这也是杜老爷的经营秘诀。走吧，嗯，哎，谢谢光临、啊，欢迎下次光临。慢走，两位。房东，你怎么来了？我已经把房子租给别人，三天之内，你们必须得搬走。我们签的不是两年的合约吗？你怎么可以言而无信呢？我跟别人也签了房契呀、啊，赶快搬走！你，你就是看我们生意好，眼红，故意来找茬。要不走也行，加两倍的房租。房东，喂，你这不是敲诈勒索吗？别说这么多，要么给钱，要么走人。<笑>是谁这么霸道啊？父亲，老爷。嗯。父亲，您怎么来了？<笑>你可知道，一房两千是犯法的。如果这位房东，他有兴趣去吃牢饭的话，那我们杜家绝对会满足他。你去，打电话给巡捕房。哎，哎哎，等一等，杜家，不会是杜氏实业的杜瑞达老爷吧？正是杜某。算起来啊，我们俩也算是同行。旁边那个霞浦路。还有连贵弄，都是我的产业。哎呀，是我没长眼，这惹到不该惹的人了
，您先忙，不用加足了。您不加我的足就是好的了。我先走了，我先走了。父亲，您怎么来了？能把这个店开成这个样子，不靠任何一个人和关系。玉婉，你再一次让我对你刮目相看。父亲，您过奖了。我想问你啊，刚才你明明可以用这个租房契约，跟他据理力争，你为什么不用呢？我太忙了，刚才忘了忘了拿。太忙了，忘了拿。那好，把你的账本和进货记录拿给我看。快，快去找来。啊，啊好。嗯、快点儿，小姐，就在这里的。哎，父亲，稍等一下。股票啊，股票，东西找不着了。啊、什么东西啊？账本。账本。什么账本啊？就是那个蓝色的，带绣花的。就知道是你这个小恶魔陷害我。爸，嗯。格式全部错误，而且记账不规范，要了也没用。玉婉，我觉得你不适合经商。我，爸，你这次终于站在我这边了。我不是跟你讲过吗？他是个自以为是的小白痴。<笑>那既然是这样，为什么你要入股婉居呢？因为他有些小优点，比如说。市场的眼光，商品的定位，还有温情的服务，这些也算是小优点吗？跟他的缺点比起来，确实不算什么。你看，他这个账本啊，连自己放在哪里都不知道。那我不好好的提醒提醒他，他怎么会记得呢？作为一个好的经营者。应该要天生对数字敏感，玉婉，你能不能把这个账本里面的项目背一些出来？背出来？嗯。呃，我没有背过。啊，我们有专门的记账的人的。<笑>记账算账，本来是该由账房先生来完成的，可是作为一个好的经营者。应该懂得掌控物流、资金、库存，难道这些你都记不住吗？嗯，我。啊，二月一号进华达尼布匹十二匹，呃，呃，成套。成品十五套，呃，呃，小商品近二十五。好了，你不用背了。看得出啊，这婉居是你们夫妻俩一起经营的。既然如此，那我要求你们三个月之内，在上海各租界开出三家一样有不一样的婉居。如果三个月之后，你们能够完成任务的话。那以后你们就可以独立经营你们的生意，我就不插手了。要是我们办不成呢？你就给我老老实实回杜氏实业上班。你呢，就待在杜家，给我生孙子。镜子有五块，嗯，三百二十元。然后
，小礼物盒有六十个，一共是一百二十元。哎，这边。哎，干嘛？婉居不是有库房吗？要经营三家婉居，一间库房怎么够用？你再算算那里有多少？嗯，这个，嗯，六百四十元。六百四十，一百二十元。四千两百一十一元零两毛，你瞎掺和什么呀你？多少？四千两百一十一元零两毛。哎，股票，嗯，你再算算昨天和今天的利润。三百八十元两毛七分。嗯，三百八十元两毛七分。哎，股票。没看出来，你还是个神算子。强将手下无弱兵。哎，苏西，你的主子是个大笨蛋，那你以后这辈子只能注定是个笨蛋了。<笑>喂，二少爷，你别碰我的货，你把我的货都给弄乱了，你别动了。你喜欢朝九晚五打领带？你说什么呀？你要是再不帮忙，就会失去晚上干不正经事的自由。要不是之前我好心提醒你，你能把账本全部背出来吗？你那根本不是好心，你是为了你的投资。杜少爷，你一定要再接再厉。千万别半途而废呀、啊！嗯，我的力气呢，不是用在这种低级的劳动上的。哎，你看看你这些货，我相信只能卖给那些工厂里的女工，要不就是那些弄堂里的小女人。真正有钱有品位的，绝对不会去婉拒。哎，难道他们？不喜欢我这些货吗？你就把这些货拿出去，看看有没有男人看得上眼。我告诉你，现在这个大上海呢，买东西、付款的，基本上是像我这样子的男人。也是啊，有道理。嗯，交易，你告诉我，年轻男人都喜欢什么？好啊，把我的花房玻璃还给我，没问题。苏西、哎，今天就还他。哦，不过你可得跟我说实话。哎呀，像我这样子年轻的男人，就喜欢金钱、地位、豪宅、汽车，还有。去稽查室，司机跑掉了，小姐她又犯病了。照顾好我的女儿，快去安抚何美。嗨，谁敢欺负我神下龙一的女儿？这车牌是我买的，不会是假的。我当场从印度人的车上卸下来的。周密昌，你儿子和我作对，现在你又来害我的女儿，鸦片的生意你就不想要了。我不会放过你的，森下先生，你听我说呀、啊，我你不要再说了。你还敢笑我？我让你笑，让你笑，笑啊！
！肖，肖恩，方副官，把这个老东西给我扔出去！肖，肖恩。让你笑，让你笑，松手！你滚，女孩，滚，放开我！走，你们干什么？我教训我的干儿子！走，走，放开我！放开我！滚！你，你怎么会有这个车牌？这车牌本来就是属于我的，你，你那个是假的。我我在想啊，淋油漆加铁皮，也就值十块钱。到底谁那么傻，愿意出一万块钱去买假的呢？杜云堂，你到底要干什么？还记得清平吗？清平，原来是你，清平的奸夫。那我跟你说。我跟清平才是两情相悦，你就是那个杀人犯，你这个卑鄙的杀人犯！真东西，真东西怎么会出现在你这种满嘴狂言的暴发户手里？你等，少爷我玩死！等着！你，你给我等着！咱俩没法。了。经理，今天我很高兴啊！啊，给我马上演奏绿袖子吧，在我被别人打倒以前，不许停啊！停，走绿袖子。少爷，你先走吧。我们，我们，你是不是害怕了？要不然你先走。走吗？不关我事啊。将军府的人就乖乖的帮我注销了你的车牌，现在零零幺归我了。杜老二，你跟我斗，挖了你全家的眼睛！我放开，放开！放开！周老爷，您跟沈将军到底什么关系啊？周老爷，请问你背后的靠山到底是沈将军还是日本人呢？您能透露一下吗？你说什么？给我打这些蚊子苍蝇！打死了，我跟你们做主！打！我滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！沈将军，我是美联社记者，我在这里同时看到了两个零零幺号汽车牌照，两个车主都自称是真牌照的主人，为此而大打出手。请问，这朝令夕改、毫无章法的车牌，就是您提倡的开明城市管理吗？你们西方有句俗话叫“罗马不是一天建成的”，我沈某同样不可能让上海在一天之内变得完美无缺。城市管理需要时间来慢慢改善。沈将军
。我们杜家一直努力的买进公债，而且也支持城市的发展。还有你们，军饷有什么需要，我们都愿意帮助的。只是，这周老爷呢，他早年是靠贩卖儿童起家的，现在呢又违反了禁烟令，公然的贩卖鸦片，简直是十恶不赦。我好像还听说呢，他之前就喜欢打着将军你的旗号招摇撞骗，不知道他是不是跟你有什么厉害的关系，还是在你手底下有什么重要职务呢？他跟我没有任何关系，也从来没在我手下担任过任何职务。可他怎么好像手眼通天，整个大上海没有人能够处置他呢？处置严重了吧？你们两个不过是一场斗殴。让周明禅给你赔礼道歉就可以了。那好吧，我愿意接受。杜少爷，一件事我不对，我道歉。什么？你说了，我没听见。是我不对，我道歉。周老爷。我给脸不要脸。周明昌在我这儿什么都不是，他的所作所为与将军府无关。喂，我，你没瞎？你算计我？我就是算计你了。我跟你说啊，你的儿子以后在将军面前再也得不到什么好处，而且你很快就会变成落水狗，人人喊打。这这杜云堂，我不会让你好过的。你等着瞧！不，杜家二少奶奶，你婚前跟我儿子那档子事儿，是不是要我兜出来？啊，好一个裹在绫罗绸缎里的破鞋！别在我面前装精神，少在这血口喷人。杜家的家丁都哪儿去了？快给我出来，把他给我打出去！谁敢打我？我就是要撕破杜家二少奶奶的脸面。让你和杜家彻底没脸！啊啊、小姐，说、啊、你们快去找人帮忙！刘、啊、姐，住手！去！苏、啊、西，小心！赵明成，今天我就算死在这儿，我也不能让你欺负杜家！住手！小姐！啊啊会出人命的，杜云，撤，走走。杜云涛，杜云涛，哎呀，怎么样，杜云涛？哎，快点走，快点走！啊，不行，不能动。大哥，赶快去报警，只说有人巡视调戏，说我们没有看清来人的长相。哎，好。二姨娘，快去通知公公，呃，就说有人闹事，别替云涛受伤。好，大嫂，快叫医生来。哦哦。幸好少爷穿着江湖人的防身背心，很幸运的没有伤及要害，那就好。不过，医生，还请你放出
，允唐病危，正在抢救的消息。嗯，我们还需要舆论，助一臂之力。嗯，啊，谢谢医生，您请。啊，这边请。好的。冯允唐，你又给杜家惹这么大的祸事。还差点连累玉婉受辱，你到底是怎么了？这是我设下的一个圈套，帮清平报仇而已。我想我会让那个周明昌生不如死。你把家人放到哪里去了？你把玉婉放到哪里去了？你看玉婉和你母亲，为你多担心呢，你还不知道悔过？我只恨周明昌现在的下场，还不够惨。你心里只有周明昌，可现在关键。是在沈之佩，如果沈之佩支持他，记我们杜家的仇，你能怎么做？爸，要是真的希望杜家变得更强大的话，我们真的再也不能逆来顺受了。要让沈之佩知道，我们是有勇气，是有魄力的。我们身处乱世啊，再大的生意，我们也就是布衣、平民百姓、守法的商人呢、啊。所谓民不与官斗，你看你，还在那里滔滔不绝，说你有多大勇气？你可知道你现在做了很多愚蠢的事啊？你知道吗？不行，我今天非打你不可。允威，加法。呃，父亲，那个允唐还小，他做事欠稳妥。我这个做兄长的，以后会多指点的。您就饶了他吧。我饶了他，可他能饶了我们全家吗？容妈，把家法拿来。我今天非打死这个不孝子！老爷，老爷，我来替你打，我打死你这个不孝的儿子！我，玉婉，玉婉，母亲，允唐受伤了，不能打呀！玉婉，你坐，弟妹。二弟可是为了别的女人才惹出这滔天大祸，你护着他，他可不一定领这个情，反而坏了你大小姐的名节。哎，玉婉，你也知道他的初衷，难道这样，你还能原谅他吗？父亲。我觉得允唐的初衷没有错。虽然她不是一个好丈夫，但她是个有始有终、有情有义的好男人。好，既然玉婉也能原谅你允唐，那我无话可说。不过，你还是要受罚，我要罚你到杜家码头当抄写员，一分钱不能带。一个下人不能陪。玉婉，你就留在杜家，继续照顾婉居的生意，你不用陪他去受苦。不，父亲，我要陪他一起去码头。呀，我都清的像片羽毛了。你就不会轻点儿？小恶魔，你你怎么样了？你做太太的，是不是应该亲自帮自己的丈夫换药呢？你去哪儿了？啊？呸！你瘫了吗？干嘛？过来亲自检查一下呀！你瘫不了，我放心着呢。对，我好人有好报。那还有就是有始有终，有情有义，对不对？想得美！一个优点，掩盖不了你小恶魔的本质，祸害活千年。哎，有情有义，还不能替我平反吗？啊！杜允唐，你的有情有义，只对清平一个人。母亲的麻痹症状越来越重，你关心过吗？竟然有这种事
？我都不知道啊。还有，父亲这次派你去码头，就是要替你扛下所有的祸事。他的责骂里，带着对你所有的疼爱，你都感觉不到吗？笑什么？你刚才啊，拿着那个烧火棍去打架。就好像戏台上那个杨白风一样，现在呢，就像唐僧一样给我念经。你以为我真的不知道我爸在干嘛吗？啊？人家好心好意陪你去充军，你还拿我寻开心？哎，杜雨桃，你你怎么样？哎，你干嘛呀？你就不能做个好事？留下来陪我一晚上吗？嗯、<笑>对呢，你对清平的痴情，我可是亲眼见证了。你再假装柔情蜜意，我可不会上当。<笑>那好吧，明天记得早点去股市盯着那个李少峰，搞不好。他会变成下一个危害杜家的敌人呢。看来大家都误会你了。你眼里不光有清平，还有杜家的百年大计。少爷，都有人下去推车。哎，我来推车吧。我来推，再试一下啊！一、二、三，一、二、三，一，这个女人笨的蛮有趣的啊！股票，我来。我我,我太厉害了！我我推动了。哎，股票，不要管那个笨猪了，我们快走吧。啊，哎，快走吧，走。股票，你怎么停下了？等等，杜云涛，你敢扔下我？开开开！哎，大太太，起来。刘经理，哎，你打算怎么安排二少爷？你件件说给我听听。啊，老爷来过电话，特地嘱咐，这次。二少爷是来做抄写员的，一点优待都不能有，要和我们吃同样的饭菜。您带过来的东西，麻烦您带回去吧。刘经理啊，看在我们太太大老远来看儿子的份上，你就通融通融吧。呃，老爷还特地嘱咐了，如果家里有人来求情的话，要让二少爷多抄几天才能回家。老爷这是铁了心要允堂吃苦啊。经理，哎，饭菜好了啊，放这里吧。啊，啊，这种菜色，连我们家三等佣人都不吃啊其实吃起来还挺有味的，妈，你要不要尝尝？云糖，那我吃的挺香的。哎，这是不是传说中的猪油拌饭呀？哎，闻着还真挺香的。哎，二少爷，这个我们还没到吃饭的时间呢，工作要紧的。工作？不过现在我有点犯困。我先睡会儿啊，先休息一下。嗯嗯嗯，这。
，二少爷，这现在还没到休息的时间呢。我，啊，他受伤了，就是容易犯困。嗯，这样吧，是不是要让他抄账簿啊？哎，我帮他抄吧。哎，哎，玉婉，啊，跟我出来一下。哦，母亲慢点。玉婉，哎，你知不知道，现在的允堂，就像这江水里的一条小船，还请母亲多指教。小船要是飘远了，可就出大乱子了。你作为允堂的妻子，你应该懂得什么时候拉紧纤绳，不要让它随波逐流。可你倒好，跟他一起打着旋的一块儿飘。母亲是不是担心允堂在家里的地位啊？哎，老爷派你们俩到码头来受苦，你知道吗？允威趁此机会在公司里大肆收买人心，你作为妻子，你就不懂得着急。母亲，我倒是觉得，父亲派允堂来这里。应该另有深意。你还以为会给你们扔个香饽饽？临江码头是华商掌握的为数不多的大码头之一，也是杜家的发家之本，本该一本万利。但是最近三年亏空严重，也许是账本里暗藏乾坤。父亲让允堂来这里做抄写员，应该是给允堂机会，让他发现亏空的真相。我想起来了，那个经理是罗汉远的亲信，在公司里谁也调动不了他。难道老爷派允堂到这儿来，是当微服私访的钦差大臣？应该是这个意思。玉婉，像这样扬名立万的事，你要提醒允堂抓紧时间去做。还有，你要抓紧时间跟允堂圆房。哦，嗯，其实，其实允堂他，其实，他心里有清平。他还忌讳你跟周廷琛自由恋爱过，他的心思根本不放在你身上。可是男人毕竟是男人，他管不住自己的身子。现在你们俩，孤男寡女的到这儿来，你要抓紧这个时机，嗯。按理说呢，做婆婆的不应该管你们夫妻之间这种闺房的事儿。可是我恨铁不成钢，像你这样，不知道抓住男人的心，等允堂功成名就了，在外面有了别的女人，你哭都来不及。母亲，如果允堂他对我没有感情的话，我也勉强不了的。你真能把我气死！你心气儿高是不是？那好，你去替允堂抄写那些账本，一本也不许漏。哦。
妈临走之前，有没有跟你说什么话？就说让我替你好好做账本，让我当你的小奴隶。哎呦，我说你这个少爷呀，可真是个奴隶主。人家给你做了一晚上的苦力，也不知道给人家倒一杯水。哎呀，我这个小奴隶当的可真可怜。连口水都没得喝。啊！啊！我我我就是那么一说。你还真给我倒水了，简直让我受宠若惊。哎，小笨蛋，过来看看。想到了什么？我幻想我会变成一条好大的江河，不管什么情况、什么样，我都会勇敢的向前奔流。我也做过这样的梦，梦见自己像一条小溪，无忧无虑、自由自在的流向大海。可是后来就变了。
。那，你为什么让清平当时住进你的郊区小院？因为我想帮他获得我从来没有得到过的自由。那你后来为什么把他的行踪去告诉周明昌呢？干嘛、啊？为什么你又断送他的自由和性命？我从来就不屑于在不信任我的人面前为自己辩护。佟一婉，你知不知道你很骄傲？你骄傲的让人觉得很讨厌呢、啊。你也很讨厌呢、啊，那么玩世不恭，那么消极懒散。<笑>我现在。只想把这些账本弄清楚。静水流深。啊？什么？哎，账本不用再抄了。我已经把刚刚那四个字发了一个电报回去给我爸，我相信很快他就会让我们回去，而且他也知道。这次来的目的已经达到了。你真的不想知道那四个字代表什么吗？无所谓啊，反正我知道有一个人已经迫不及待的想要炫耀他的聪明，可我呢，就是不问，憋死他。